大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯亚偏偏。今天给大家说一部关于反恐的高分悬疑英剧《贴身保镖》。故事一开始，我们的男主小白在火车上醒来，一双儿女就在自己身边。这是火车进站，小白看到站台上有一个男子在打电话，打着打着，突然就把手机扔进了垃圾桶里，这是有多不差钱啊！作为一名警察，小白直觉这个男人很可疑。火车再次开动，乘务员也发现了那名可疑的乘客。此人现在把自己锁在了卫生间里，无论怎么敲门都没反应。小白找到乘务员，亮明了身份，他是伦敦警察厅要员保护组的警长。乘务员告诉小白，他已经联系了反恐特警队。根据线报，列车上很可能存在自杀式人弹。为了保证列车的安全，七分钟后，火车将临时停在一个废弃偏远的站点，然后由特警队全权接手处理。有了反恐经验的小白清楚，一旦感受到列车正在减速，准备停车，躲在卫生间的恐怖分子就会迅速跑出来引爆炸弹，争取在被击毙前造成最大的伤亡。自己的儿子和闺女就在车厢里，小白必须分秒必争。在查看了卫生间的周边环境后，他迅速制定了一个作战计划，先让乘务员打开车门，准备在恐怖分子从卫生间出来的一瞬间，直接将他推下火车。对啊。没想到这哥们身上并没有携带炸弹，疑惑的小白觉得事情不会这么简单。他再次回到卫生间，寻找炸弹痕迹。女人身上的炸弹和手上的引爆器，小白化身谈判专家，他一顿忽悠，暂时打消了女人引爆的念头。趁着这个机会，小白立刻给乘务员打电话，让他疏散人群。看到相邻车厢的人都离开后，小白跟女人唠起了家常，还给他看了自己两个孩子的照片，安抚他的情绪。可能这小白的孩子激发了女人的同情心，让他想起了自己的家庭。刚才那个神秘男人就是她的丈夫。看样子，女人对恐袭并不是很坚定。随着她的思想正在动摇，火车也到达了约定的站台。全副武装的特警队已恭候多时，赶到火车减速，女人再次慌了神，想关上卫生间的门。小白。怕他一时冲动会酿下大祸，赶紧告诉女人自己差点死在阿富汗战场，所以恨透了那些为了一己私欲就让无辜的人去送死的政客们。小白劝女人不要被人当枪使，成为政治斗争的牺牲品。此刻，女人的丈夫也被当场抓住，特警队登上火车，找到了小白和女人。小白赶紧用自己的身体挡在女人前面。特警队的指挥官非常恼火，他们接到的命令是直接击毙恐怖分子。小白告诉指挥官，嫌犯愿意合作，你直接让拆弹专家上车拆除炸弹，一个伤亡都不会有。这时，狙击手向指挥官报告，因为视线被阻挡，嫌犯必须走出卫生间才能一枪毙命。虽然嫌犯从卫生间走了出来，但他的身体一直紧贴小白，还在小白的指示下不停转圈。狙击手完全无法瞄准，无计可施的指挥官只好听小白的，让拆弹专家上车拆除了炸弹。成功解决了这次炸弹危机后，小白带着孩子们来到了妻子小薇家。小白和小薇早就分居了，在阿富汗服役的经历让小白患上了创伤后应激障碍，变得暴躁易怒，还酗酒。小薇无法忍受，于是提出了分居。两个孩子也暂时由小薇抚养。这次出行，小薇是带孩子们去探望奶奶。通过新闻，小薇已经获知小白的遭遇，看到小白和孩子们都平安无事，这才松了一口气。安顿好孩子们，小薇担心小白太累，表示可以让他在家里住一晚。但小白会错了意，还以为小薇想要和他去床上切磋一下。小薇当场翻脸，把小白轰了出去。虽然那次恐怖袭击因为小白处置得当，没有造成人员伤亡，但也引起了英国政府的高度重视。反恐分析。中心发现那个女人身上的炸弹极为复杂，她背后很可能有一个大型恐怖组织指示。看来这事还没完。小白因为这次的出色表现升了职，上级让他给内政大臣做贴身保镖。在英国，内政大臣是内阁四大国大臣之一，其他三个分别是首相、外交大臣和财务大臣。内政大臣顾名思义，掌管英国内政，可以说是一人之下，千万人之上。在小白的调查里，这名内政大臣是一名激进的主战派，曾经投票支持英国军队参加伊拉克和阿富汗的军事行动。换句话说，就是他把小白送上了战场。之前我们说过，小白恨透了这群政客。而这位总想打仗的内政大臣就是本剧的女主，咱们叫她萨姐。在内政部大楼前，二人第一次相遇，萨姐雷厉风行，对小白一点都不客气，晚上小白护送萨姐回家。为了安全，建议辞去绕道，可萨姐坚持原路返回。看她这么不配合自己的工作，小白也无可奈何。回到萨姐的住处后，小白又把她家里里里外外都检查了一遍。这种做法让萨姐非常不爽。无聊时，萨姐随手翻起新闻，发现小白居然就是阻止了列车恐袭的那名英雄。萨姐瞬间就对小白肃然起敬，还向小白道了歉。恐袭的影响还在持续发酵，警方增加了机场和火车站的警力。官员们在国家安全问题上分裂成两派，一派以首相为主的稳健派，相对恐怖袭击采取保守对策；另一派则是以内政大臣萨姐为主的激进派。萨姐试图通过这次列车袭击，她一会通过新的调查权法案，提高对民众的监管力度。这里咱们插播一段科普：这个调查权法案的原型。其实就是前任英国首相特蕾莎梅颁布的调查权利法案。该法案于二零一七年十二月三十日正式生效，强制要求互联网服务供应商要保存所有用户浏览网页的记录，有关部门可以任意调取这些记录。这个法案因为侵犯了公民隐私而备受质疑。现实中，特蕾莎梅担任首相之前也是内政大臣，所以许多人认为她就是女主萨姐的原型。
。科普完长安信息，让我们回到剧情上来。为了更好的推进法案，萨姐决定参加电视访谈，向民众宣传自己的主张。然而就在萨姐准备出发前，她的秘书阿珍不小心打翻了咖啡，把萨姐的衬衫弄脏了。小白二话不说就把自己的衬衫脱下来给了萨姐。这个男友力爆棚的举动，似乎让萨姐的内心掀起了一丝波澜。在随后的访谈中，主持人问萨姐，对于在中东发动的军事行动有没有吸取什么教训？萨姐是这样回答的 ：The Prime Minister has been very clear on how we deal with the present and build a more secure future. That doesn't require apologizing for the past. 这段话，小白听到耳里，记在心里。尤其最后一句，我们无需为过去道歉，让这位去过阿富汗战场的老兵五味杂陈。第二天，小白刚到内政部大楼，就得知萨姐遇到了麻烦。他还以为是恐怖袭击，一路开了急跑赶到办公室，却发现是虚惊一场。原来因为昨天的咖啡事件，阿珍被萨姐炒了鱿鱼，来了阻碍了他，冲着萨姐就口吐芬芳。小白看问题不大，便带着阿珍离开了。阿珍的小插曲结束后，小白跟萨姐来到了议会大楼，在大楼门口，萨姐遇见了他的前夫老罗。老罗对萨姐擅自接受电视采访非常不满，他是支持首相的稳健派，认为萨姐就是想趁着恐袭的契机提高自己的支持率。后来下的选举时登上首相之位，看着咄咄逼人的老罗，萨姐明显有些不耐烦。罢工保镖小白。又站了出来，他以保证安全为由，让萨姐赶紧进入议会大楼，被一个小保镖抢白拆台。老罗自然很不爽。You both move inside. Can't you call your monkey off? Throw him some nuts. I'm mixed race. 普通人口嗨也就算了，一个政客嘛混血的人是猴子，这就涉及到种族歧视的问题了。万一被人记录下来，那就是一场政治危机。老罗当场就被噎住了。看到老罗吃瘪，萨姐的心里舒服了不少。但我凶我素的他，敌人还有很多，其中就包括被他炒掉的阿珍。阿珍找到了一位记者，决定报告萨姐的黑料。可阿珍的黑料空口无凭。记者知道阿珍刚被萨姐炒了鱿鱼，如果没有证据，这篇报道很快就会被说成是阿珍蓄意报复。阿珍没办法，只能让男友阿强开车接她离开，回去搜集更多关于萨姐的实锤。另一边，结束议会的演讲后，萨姐在小白的互动下回了家，还把小白的衬衫干洗完还给了他。小白借此机会和萨姐闲聊起来。萨姐提起，在进入政坛前，她曾是一名刑事律师。在经历了很多刑事大案后，萨姐开始觉得人们犯罪跟他们的成长背景和社会环境相关，于是毅然从政，想从改善社会环境、降低犯罪率开始做起。秉承着这一思想核心，萨姐才披荆斩棘，成为了内政大臣。难得萨姐向自己敞开了心扉，小白也问出了自己最关心的问题。他很想知道电视采访中关于中东的言论是不是萨姐的真心话。See, I don't only say what the people want to hear. I'm about doing the right thing and making the hard choices. 萨姐的话说的大义凛然，小白不置可否。言语是被萨姐的话刺痛了。第二天一早，小白来到了小维家，想看看老婆孩子，感受一下家的温暖。可小维却说，俩孩子昨晚住在同学家，还岔开话题，劝丈夫去参加一下一直拖着不去的心理治疗。小白现在的精神状态是上班时可劲绷着，下班以后就颓废至极。万一要是被官方发现他患有创伤后遗障碍，现在的铁饭碗可就保不住了。这话起到了反作用，想到可能发生的坏事，小白反而更郁闷了。没想到小白接下来还有大招，他告诉小白自己不想再每天替小白担惊受怕，他已经有了新欢，昨晚这开孩子就是。是为了留新欢过夜，得知自己被绿，小白满腔怒火，万念俱灰。Dave, let's not get divorced yet. Oh God, no, we're not that serious or anything. It's, it's early days. In case anything happens to me at work, you still get the pension if we're legally married. 沮丧的小白告别小薇后，带着灰暗的心情，打算去看望自己曾经的战友刀疤脸和老友谭德兴。刀疤脸现在是一名反战人士，他成立了一个老兵互助小组，专门帮助那些受到战争创伤的人走出阴影。此时镜头一闪，阿珍的男友阿强居然也在这个互助会，难道他也是个老兵？这究竟是巧合还是早有预谋呢？咱们接着往下看。刀疤脸不但患上了创伤后遗障碍，还在战争中毁了容，双重打击让他没有工作，只能自己搞搞互助会。二人闲聊中得知，小白居然成了内政大臣的贴身保镖。刀疤脸怒不可遏，他不明白为什么小白要保护仇敌。小白很淡然的给老友做了解释。You said it out in Helmand. We say a lot of stuff when you see your best mates blown to pieces. If you ever found yourself right beside one of those bastards that sent us out there, you just close your eyes and pull the trigger. 难道小白之所以做贴身保镖，就是想找机会干掉萨姐这位反恐精英？其实才是最可怕的恐怖分子。在这样的疑问中，《贴身保镖》第一季的第一集落下了帷幕。《天神保镖》这部剧于二零一八年首播，当时便在英国本土创下了一千零四十万人的观看记录，成为英国近十年来开播收视率最高的剧情类电视剧之一。这部剧如此受欢迎，最主要的一点就是因为它的反恐题材，情节紧张刺激，跌宕起伏。看完第一季第一集的解说，你肯定对剧中的场火热恐袭案印象深刻。这场恐袭案影射了二零零五年的伦敦地铁爆炸案，当时造成了五十二人死亡，七百多人受伤，是英格兰历史上最严重的一次恐袭事件。策划者是一名叫穆罕默德·希迪克汉的教师，在当地社区深受爱戴。这个很会伪装的教师。在本剧后面的剧情里，也会有相似的角色出现，而且极其聪明和狡猾。
。剧中的孔西亚里，小白的处理方式和特警队完全不同。特警队的反恐目标是击毙恐怖分子，而小白的想利用心理战术，让恐怖分子束手就擒。他选用的这种心理战术叫做亲情感动法，顾名思义，就是利用恐怖分子的情感需求来劝慰其放弃行动。但想要击毙恐怖分子的特警队其实也没错，反恐作战讲究个速战速决，毕竟随便一个变数就可能引起连锁反应。这个特警队的官方叫法是 C 曼，他们隶属于英国的最强武装反恐单位苏格兰场。在后面的故事里还有很多戏份，第一集中的列车炸弹只算小场面，后面的恐袭事件既有公交车爆炸，也有闹市区的短兵相接，专业举一手的城市高空对决更是让人大呼过瘾。小白要保护的萨姐后面不仅要面对恐怖分子的威胁，政坛内的敌对势力才是最可怕的幕后阴谋家。与小白共患难时，两人还产生了感情，滚了床单。小白对萨姐产生了又爱又恨的多重情感纠葛，可谓激情、狗血、虐心。期待故事后续发展的小伙伴，强烈推荐大家看一看这部只有六集的高分英剧。如果六集都没时间追，也可以来我的微信公众号“小兵说大片”订阅一下。下评论的最新专栏。这次我为大家解说这部剧集，除了因为它是一部硬核反恐爽剧之外，也是为了让大家了解反恐作战的艰辛以及英国政坛的风云变幻。在后面的故事里，高层斗争可谓腥风血雨。我也会时不时为大家科普更多的反恐知识和英国政坛知识，让大家看剧也能长学问。订阅评论专栏的方式很简单，关注评论的微信公众号之后，在对话栏回复“贴身保镖”四个字就可以订阅了。这里还有更多精彩剧集全集解说等你来看。拜了个拜。